நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீ சஞ்சீவ் குமார் ஜி தேங்க் யூ ஹானரபுள் சேர்பர்சன் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பார்ட்டிசிபேட் இன் டிஸ்கஷன் ஆன் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சார் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் வைஎஸ்ஆர் சிபி ஐ சப்போர்ட் த பில் தி பில் ப்ரப்போசஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் சம்பக்க சாரக்க சென்ட்ரல் ட்ரைபல் யூனிவர்சிட்டி இன் தெலங்கானா பை அமெண்டிங் தி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் த க்ரோட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரிவர் காட் எஸ் சம்பக்க சாரக்கா அண்ட் திஸ் கெஸ்டர் வில் ரெஸ்பெக்ட் லோக்கல் சென்டிமெண்ட்ஸ் சம்மக்க சாரக்கா இஸ் காட் எஸ் ஆஃப் கரேஜ் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் திஸ் வில் ஹோப்ஃபுல்லி எக்ஸ்போஸ் எம்பவர் எஸ்டி பாப்புலேஷன் தேர் லிட்ரஸி ரேட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இஸ் ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்ட் வேர் எஸ் நேஷனல் ஆவரேஜ் இஸ் செவன்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஹோப் சச் பில்ஸ் வில் எம்பவர் எஸ்டி பாப்புலேஷன் சார் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹைலைட் சர்டன் இஷ்யூஸ் லீகிங் இந்தியன் ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஆஸ் பர் ஆல் இண்டியா சர்வே அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஃபார் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் தி இஸ் வெரி லோ வென் கம்பேர் டு குளோவல் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் So at the same time, paradoxically, lakhs of our children are pursuing higher education in foreign universities. This, is, this may be called as brain drain and economic drain. So there are regional imbal- imbalances in local location of premier institutions, like concentration of premier institutions in urban areas exacerbates this regional divide. So there is deficiency of experienced faculty in uh, higher education institutions. Pupil-teacher ratio is nearly 30, whereas in USA it is 12.5% and it is 19.5% in China and Brazil. So there is a huge skill gap between teachers and students of rural background. A bridge course may be added in the curriculum to help the rural students. Inf- insufficient research and development fund is taking us backwards. Our investment in R&D is a meager 0.6% of GDP, whereas it is 2.5% in USA and 2% in China. So the quality of Indian education also needs improvement. Road learning phenomenon of India is worrisome. This impedes critical thinking and creativity. Question pattern and exam pattern should be revamped. Outdated curriculum creates substantial gap between industry needs and job seekers. This limits creativity and innovation. This decreases the employability of graduates. So curriculum should be updated as per needs of the industry. Sir, every year nearly 10 lakh youth are coming out of colleges, but industry is in search of good workers. This paradox is because of questionable quality of our education. Both teachers and students should be given industry exposure. Sir, less than 25% total institutions of India have AAC, NAAC accreditation. And that too, only 30% of universities and 45% of colleges have reached A level. So we have few suggestions to the Honorable Minister of Education. So financial aid in the form of scholarship grants low rate interest loans to deprived students may be provided. And the support systems like mentorship programs, counseling services, and targeted assistance to downtown and communities are needed. So budgetary allocation should be increased. India is allocating around 2.9%, whereas countries like USA and China have allocated 6%. The training of teachers is very crucial for quality outcomes. So incentives may be given to the teachers uh, to boost their morale. So likewise, research and innovation is needed to be promoted. So collaboration between universities and private sector is the need of the hour. Sir, in conclusion, a few, I would like to put a few facts in front of this house. India ranks 33 in the world with regards to quality of education. We know that education is the most powerful weapon to change the world, and that education is a fundamental catalyst for growth. 140 crore Indians are eagerly waiting to be called as Vishwaguru. The historical Nalanda University attracted thousands of students from all over the globe. Such days should come back to India because we are the most populous country in the world. India is best with a demographic dividend of having young population. This can become a demographic time bomb if we don't provide facilities over education institutions and increase the employability of the graduates. So today thousands of our children are migrating to foreign universities. This trend, this trend should be reversed. Hope under the able leadership of Living legends like Honorable CM Sri Vaya Jagan Mohan Reddy and Honorable PM Sri Narendra Modi ji, India will achieve this in near future. Sir, it is sad to note that ours is a labor-driven economy and let us make this as a knowledge-driven economy. We have very few world patents. This is the uh, testimony to the fact. So, government of AP under leadership of Sri Vaya Jagan Mohan Reddy sir has allocated 20,000 crores for 
setting up Amavadi scheme and 4,000 crores for renovation of schools and colleges under the Nadu Nadu scheme. These schemes may be replicated at national level. Sir, establishing a tribal university in Telangana honors the 13th schedule of Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. Likewise, there are many unkept promises with regards to Andhra Pradesh. I request the Government of India to honor the AP Reorganization Act 2014 once again and keep the promises made in favor of Andhra Pradesh. With this, YSRCP supports the bill, sir. Thank you. Thank you, Sujim Kurji. Next is Sri Girish Chandra.